ഡിസോണിയ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ധാരണ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന കഫക്കെട്ട് എന്നാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ന്യൂമോണിയ പ്രായഭേദമോ ലിംഗഭേദമോ ഇല്ലാതെ ആർക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാം ന്യൂമോണിയ മൂലം പലപ്പോഴും മരണം വരെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന എല്ലാ വർഷവും നവംബർ പന്ത്രണ്ട് വേൾഡ് ന്യൂമോണിയ ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റി കൊച്ചിയിലെ പൾമനോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഡോക്ടർ എലിസബത്ത് ആണ് നമസ്കാരം മാഡം ന്യൂമോണിയ എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായ ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് ന്യൂമോണിയ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ന്യൂമോണിയ ആണ് സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നെഞ്ചിനകത്തെ കപ്പക്കെട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ന്യൂമോണിയ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ എയർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടക്കുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്കും പോവുകയും ചെയ്യുന്ന പാരൻ കൈമ അതായത് പതിര അതിന് വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷനെയാണ് ന്യൂമോണിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ വരുന്ന നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കഫക്കെട്ടിൽ വരും ആൾക്കാർക്ക് നെഞ്ചുവേദന വരും അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് നെഞ്ചിൽ ഇപ്പോൾ എക്സ്റേ നോക്കിയിട്ട് ഡോക്ടർ പറയും ആ നെഞ്ചിൽ കുറച്ച് കഫമുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ പലതിനും പറയും പക്ഷേ ആ പതിരയ്ക്ക് വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷനെയാണ് ന്യൂമോണിയ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാം സാധാരണ ന്യൂമോണിയായിട്ട് വരുന്ന രോഗിക്ക് എന്തൊക്കെ രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകാറ് ന്യൂമോണിയയുടെ ക്ലാസിക്കൽ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തിയുള്ള പനി ശക്തിയുള്ള വിറഞ്ഞു തുള്ളുന്ന പനി ശ്വാസം വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തു പിടിക്കുന്ന ഒരു വേദന ചുമ ചുമച്ച് തുപ്പുമ്പം മഞ്ഞ കളറിലെ കഫം ഇതാണ് ന്യൂമോണിയയുടെ ക്ലാസിക്കലായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും ഇതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ നാല് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ ചില ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ചെറിയ ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ടാവും അഡൾട്സിന് ചിലപ്പോൾ നല്ല സിവിയർ ന്യൂമോണിയ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ടാവണം എന്നുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഒരു സൈഡിലൊരു ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു ന്യൂമോണിയ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ ഓരോ രോഗിയുടെയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അതിൻ്റെ റിസർവ് ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ലക്ഷണങ്ങൾ വ്യത്യാസം വരാം പക്ഷേ ഒരു ക്ലാസിക്കലായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന നാല് ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതാണ് ശക്തിയുള്ള പനി ചുമ ചുമയ്ക്കുമ്പം കട്ടിയുള്ള മഞ്ഞ കളറുള്ള കഫം വരിക ശ്വാസം വലിച്ചിടുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കൊടുത്തു പിടിക്കുന്ന വേദന വരിക പനിയുടെ ഒപ്പമുള്ള ക്ഷീണം വിശപ്പില്ലായ്മ അസ്വസ്ഥത അങ്ങനെയൊക്കെ ാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓരോ രോഗിയുടെ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസം വരാം കുട്ടികൾക്കാണോ പ്രായമായവർക്കാണോ ന്യൂമോണിയ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ ന്യൂമോണിയ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാം ഏതൊരു പേഷ്യൻസ് ഇപ്പം ചെറിയ ജലദോഷപ്പനി വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെയാണ് ന്യൂമോണിയ എന്തൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് പക്ഷേ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒരു ജലദോഷപ്പനി അത് ന്യൂമോണിയായി മാറാം പക്ഷേ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറവുള്ള ആൾക്കാർ അതായത് എക്സ്ട്രീംസ് ഓഫ് ഏജ് ചെറിയ വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളും അറുപത്തഞ്ചിന് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്കുമാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിനിടയിലുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വൈറൽ സിൻഡ്രോം ഒരു വൈറൽ എപ്പിഴമിക്കുള്ള സമയത്ത് എച്ച് വൺ എൻ വൺ ഒക്കെ വളരെ ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാത്ത ഒരു അസുഖവും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വരാം പക്ഷേ പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പം ഒരു അണ്ടർലൈനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രഷൻ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വാദസംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നല്ല പ്രായമായിട്ട് വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് രോഗികൾ ഒരു രോഗിക്ക് ന്യൂമോണിയ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെ രോഗനിർണയ ടെസ്റ്റുകളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്ക് നമുക്കൊരു എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എക്സ്റേയിൽ ഒരു പാച്ച് കണ്ടാൽ നമ്മൾ ന്യൂമോണിയ എന്ന് വിളിക്കും പിന്നെ ഈ ന്യൂമോണിയ ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ കഫം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ക്ലിനിക്കൽ സിംറ്റംസിലൂടെയാണ് അതായത് ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ടുള്ള പനി ന്യൂമോണിയ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ടുള്ള പനി കഫ്കെട്ട
പിന്നെ നമുക്ക് ലിവറിനെ ബാധിക്കാം മഞ്ഞപ്പിത്തം പോലെ വരാം ന്യൂമോണിയ കൊണ്ട് സെക്കൻഡറി ന്യൂമോണിയ കാരണമുള്ള സെപ്സിസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലിവർ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ കാരണം ഒരാളുടെ ബിൽറൂബിൻ കൂടാം എൻസൈംസ് എലിവേറ്റഡ് ആവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പല ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്യും അതായത് മറ്റ് അവയവങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഏത് അണുവാണെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലഡ് കൾച്ചർ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നല്ല ശക്തിയുള്ള പനികൾ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് കൾച്ചർ ചെയ്യും ഐ സി യുലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്ന പേഷ്യൻസിൻ്റെ ബ്ലഡ് കൾച്ചർ ചെയ്യും കഫം ചവച്ച് തുപ്പിയെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കൾച്ചർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫംഗസ് ആയിരിക്കാം ബാക്ടീരിയ ആയിരിക്കാം വൈറസ് ആയിരിക്കാം അപ്പം ചിലപ്പം എച്ച് വൺ എൻ വൺ ന്യൂമോണിയ പോലത്തെ ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊണ്ടയിൽ നിന്നുള്ള സ്വാബ് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് സാധാരണ ന്യൂമോണിയകൾക്കായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് പിന്നെ രോഗിയുടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള അസുഖങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഹാർട്ട് ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഹാർട്ടിന് പ്രോബ്ലം വരാം ന്യൂമോണിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഹാർട്ടിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം കിഡ്നിയുടെ ഓൾറെഡി പ്രോബ്ലം ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കിഡ്നിയെ ചെറുതായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ വേറെ വരും അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റേ ചില ആൾക്കാർക്ക് സി ടി കൾച്ചറുകൾ തൊണ്ടയിലുള്ള കൾച്ചറുകൾ കഫത്തിൻ്റെ കൾച്ചറുകൾ ബ്ലഡിൻ്റെ കൾച്ചറുകൾ പിന്നെ ബ്ലഡിൽ കൗൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ ന്യൂമോണിയൽ തന്നെ ഒരുപാട് വകഭേദങ്ങളുണ്ടോ ഓ പലതരത്തിൽ ന്യൂമോണിയനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഒരു രോഗി ഒരു കിടപ്പ് രോഗി ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അതായത് അയാൾക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് അയാൾക്ക് ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അയാളുടെ കാലിലൊരു മുറിവുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ റിലേറ്റഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ന്യൂമോണിയ ആണ് അതായത് അയാൾക്ക് നോർമൽ അയാൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അസുഖങ്ങളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അണുവായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ ഒരു വേറെ ഒരു ഇപ്പോൾ മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പായിട്ട് വന്ന് അഡ്മിറ്റ് ആയതായിരിക്കും അവർ രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ന്യൂമോണിയ ആണ് അത് ശരിക്കും ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്ന അസുഖങ്ങളായിട്ട് ഉള്ള വിഭാഗത്തിൽ വരും ചില ആൾക്കാർക്ക് വീട്ടിലൊരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കും ഒരു അസുഖവും ഇല്ല പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് കഫ് കട്ടൽ ചുമ മൂക്കടപ്പ് ജലദോഷമായിട്ട് വന്നു അത് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി കഫമായി ചുമയായി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി അക്വയർഡ് ന്യൂമോണിയ അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി അക്വയർഡ് ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻഫെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചും കൂടി താഴ്ന്ന കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുക പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വയർഡ് ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻ്റ് ബാക്ടീരിയകൾ ആവാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കൂടിയ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിലേക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കൾച്ചറുകൾ അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ താഴോട്ട് വരികയായിരിക്കും ചെയ്യുക പക്ഷേ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അക്വയർഡ് ന്യൂമോണിയകളിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള തുടങ്ങി അത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ ഡോസും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും അതിൻ്റെ പൊട്ടൻ ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളും ഇടേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു പല ഉണ്ടാക്കുക ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂമോണിയനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും ചില ആൾക്കാർക്ക് വൈറൽ ന്യൂമോണിയകളായിരിക്കും ചില ആൾക്കാർക്ക് ബാക്ടീരിയൽ ന്യൂമോണികളായിരിക്കും ചില ആൾക്കാർക്ക് ഫംഗൽ ന്യൂമോണിയ ഫംഗൽ ന്യൂമോണിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ പ്രതിരോധ ശേഷി വളരെ തീരെ കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ അതായത് ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് പേഷ്യൻസ് ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്ന വാദ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് റിക്ടൂസിമാബ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ പ്രതിരോധം വളരെ കുറവായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന റെയർ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂമോണിയ ഫംഗൽ ന്യൂമോണിയ ഒക്കെ വരും ഇനി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ഈ പതിനേനെ ബാധിച്ചാൽ ട്യൂബർ ക്ലോസ് ന്യൂമോണിയ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ പതിരയ്ക്ക് വരുന്ന ഏത് തരം ഇൻഫെക്ഷനെയും നമുക്ക് ന്യൂമോണിയ എന്ന് വിളിക്കാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ
വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ന്യൂമോണിയ ഇല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂമോണിയകളെ ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വയർഡ് ന്യൂമോണിയ എന്ന് വിളിക്കും അതുതന്നെ ഏർലി ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വയർഡ് ന്യൂമോണിയസ് ഉണ്ട് ലേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വയർഡ് അത് നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ന്യൂമോണിയൽ കുറേയും കൂടി സീരിയസ് ആയിരിക്കും ഒരു നാല് ദിവസത്തിന് മുന്നേ വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ്നെസ് കുറവുള്ള അസുഖങ്ങൾ അപ്പോൾ ലേറ്റ് എന്നും ഏർലി എന്നും ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വയർഡ് ഇൻഫെക്ഷൻസിന് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഈ വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന പേഷ്യൻസിന് ന്യൂമോണിയ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെന്റിലേറ്ററിൽ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് ഇടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പേഷ്യന്റിന്റെ ശ്വാസ ശ്വസനം സ്വന്തമായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സമയത്ത് ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വെന്റിലേറ്ററിൽ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ വെന്റിലേഷൻ ഉള്ള പേഷ്യൻസിന്റെ ആ നോർമൽ മെക്കാനിസംസ് അതായത് ബാക്ടീരിയനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള സെക്രീഷ്യൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള നോ നോർമൽ മെക്കാനിസത്തിന് നമ്മൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വെന്റിലേറ്റർ അക്വയർഡ് ന്യൂമോണിയസ് വരാനുള്ള റിസ്കുകൾ കൂടുതലാണ് അത് എത്രത്തോളം വെന്റിലേറ്ററിൽ കൂടുതൽ ഇടുന്നോ അത്രത്തോളം വെന്റിലേറ്റർ അക്വയർ ന്യൂമോണിയസ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ ഇടുന്ന പേഷ്യൻസ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ റിവ്യൂ ചെയ്ത് ഇന്ന് നമുക്ക് വെന്റിലേറ്ററിൽ ഊരാൻ പറ്റുമോ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് വെന്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് ഊരാൻ നമുക്കൊരു ഏഴ് ദിവസത്തിന് ശേഷം പിന്നെയും നമുക്ക് വെന്റിലേറ്റർ വെന്റിലേഷൻ കണ്ണ്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ട്രക്യോസ്റ്റമി ചെയ്ത് ഇവിടേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ കുറേയും കൂടി വെന്റിലേറ്റർ അക്വയർ ന്യൂമോണിയസ് കുറയാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാവും ബെഡിടനായി കിടക്കുന്ന പേഷ്യൻറ്റ് ഇപ്പോൾ സി വി എ അതുപോലെ പാരലൈസ്ഡ് ആയി കിടക്കുന്ന പേഷ്യൻസിന് സ്വാളോയിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ആണ് പേഷ്യൻറ്റ് നോർമലായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ആ സമയത്ത് ഒരു ആസ്പിരേഷൻ ന്യൂമോണിയയ്ക്ക് ചാൻസ് കൂടുതലാണ് കണ്ടത് അത് അങ്ങനെയുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ആസ്പിരേഷൻ ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഭക്ഷണം എടുക്കുന്ന ട്യൂബും ഉണ്ട് നമ്മൾ ശ്വസനം ക്രിയ നടക്കുന്ന ട്യൂബും ഉണ്ട് നമ്മുടെ വിൻഡ് പൈപ്പ് നമ്മുടെ ഫുഡ് പൈപ്പും അതായത് ഈസുഫാഗസും ട്രക്കയും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വളരെ അടുത്തടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം വിഴുങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ തൊണ്ടയിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഇറക്കുമ്പോൾ അത് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് പോകാനും അത് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് ആസ്പിരേറ്റ് ചെയ്ത് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഭാഗം ഏറ്റവും താഴെ ഗ്രാവിറ്റി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് ന്യൂമോണിയ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ സ്ട്രോക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് നമ്മൾ അന്നനാളത്തിൻ്റെ ക്യാൻസറുകളുള്ള പേഷ്യൻസ് ഇവർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം വിഴുങ്ങാനുള്ള തടസ്സങ്ങളുള്ള പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിനാണ് സാധാരണ ആസ്പിരേഷൻ വേണം പിന്നെ മദ്യപാനം ഉള്ള ആൾക്കാർ ഒരു മദ്യപിച്ച് ഛർദിച്ച് ആ ഛർദിലിൻ്റെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആസ്പിരേഷൻ ന്യൂമോണിയ വരാനുള്ള റിസ്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് കുറേയും കൂടി ആസ്പിരേഷൻ ന്യൂമോണിയ വരാനുള്ള റിസ്ക് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂറോ മസ്കുലാർ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള തൊണ്ടയ്ക്കും അതിന് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള സ്ട്രോക്കോ ഓട്ടോ ന്യൂറോൺ ഡിസീസോ ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലുള്ള നമ്മൾ വിഴുങ്ങുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന പേഷ്യൻസിനാണ് സാധാരണയായിട്ട് ആസ്പിരേഷൻ ന്യൂമോണിയ വരാനുള്ള റിസ്ക് കൂടുതലുള്ളത് പിന്നെ ഓർമ്മക്കേടുള്ള പേഷ്യൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർമ്മയില്ലാത്ത ഒരാളെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഷുഗർ കുറഞ്ഞുപോയി ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഓർമ്മയില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അയാൾക്ക് ഭക്ഷണം ഫീഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അയാൾക്ക് അത് വിഴുങ്ങാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല കാരണം അയാളുടെ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് നമുക്ക് ആസ്പിരേഷൻ ന്യൂമോണിയ വരാം എന്ത് സാധനം ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് ആസ്പിരേറ്റ് ചെയ്ത് കയറിയാലും ശ്വാസകോശത്തിലെ എയർ മാത്രമേ കയറാൻ പാടുള്ളൂ അതിന് പകരം വേറെ എന്ത് ചെയ്താലും തുപ്പല്ല തുപ്പലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം ഉള്ള സാധനങ്ങൾ അകത്തേക്ക് പോയാൽ അത് ആസ്പിരേഷൻ ന്യൂമോണിയ ആവും കുട്ടികൾക്ക് ആസ്പിരേഷൻ ന്യൂമോണിയ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ ആർക്കും വരാം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കും വരാമല്ലോ അപസ്മാരം വരാം കുട്ടികൾക്ക് ന്യൂറോമസ്കുലാർ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം ഓർമ്മയില്ലാത്തൊരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ ഫീഡ് നിർബന്ധിച്ച് ഫീഡ്
ICU will get under patients, observation may under patients and now I'm going to observe him. Blood test will lead to the video. I'm going to, I'm going to support it. The good guy. Antibiotics will go. Maki away. I'm going to let. Shasa goes to the world. I love you. I'm going to support it. The good guy. I like him. Or you. Pneumonia treatment. And the. I'm going to do this. Normally. Or pneumonia cure. I'm an extra. Some I would go. Normally, nampol apa orang ni mohon ayam pernah jalan, ni mohon ni lakshana ni, sakti ni lapan ni, nanjuwe na, cecalal kat kat syarikat motor ni, cuma kaf kat ni lapa. Kalau sahaja ni mohon ni kita nampol apa orang ni mohon dal, adim koraya, mikka warum panie ni kyu. Tapi usually pun nampol ni sahaja ni mohon ni, generally paraya mohon ni, kalau cepat adim tu nene improve ya, ala panie ni kyu, panie koraya, cuma cecut pun nampol kafan koraya, kafat ni nene ala tu koraya, kafat ni nene kala tu koraya. Pada syarikat motor lepas ini, nanti syarikat motor lekor ini, ventilator lepas ini, nanti ventilator support lekor ini, bypass lepas ini, pasien nanti bypass ini oksigenasi lekor ini. Apa angan 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 orang 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 improve pada pasien general itu well being beri, bebas pun lepas pasien nanti bebas pun beri. Apa angan angan sahaja orang kat sini le, orang simple pneumonia treatment, orang orang lobi ni matra, syarikat motor nanti lobi ni le, orang lobi ni matra pneumonia ni, cepat orang tu simple itu le, community itu beri nanti pneumonia, beli resistant itu le, bakti dia le. Simple itu lah antibiotik orang tu treatment dengan pneumonia treatment cepat, orang baca cepat orang orang aja, patut dosa kiri polo. Macam cepat, kita orang tu opi itu treatment betul, orang tu patient tu nalar stable orang tu, nalar healthy orang tu, immune mechanism tu kan normal orang tu, sugar illya. Bayar korup orang tu ni lagi cepat, simple itu orang tu kiri orang tu buli el terang terang betul dengan pneumonia orang tu. Pelan pneumonia orang tu orang tu injection orang tu kiri orang antibiotik injection itu orang tu kiri admit orang tu kan dah pasti orang tu. ICU lagi ni lah, pasti ada orang dah beli. Simple aja tu, walau re healthy aja tu lah kalau ada, cepat ramu ceria ni moni, ane kau dipaksa ramu ke OP aja treati, ane pati eka. Na paper lama macam way ke orang ni, pneumonia bade sih, algal marisu ane lalat. Pneumonia ini beri na iri agam, itra matra marga mano. Terusnya itu pneumonia, ramu ke usually ramu ke treati ane betul nado, ada patut treati ane betul nado condition ni kitto ane ada patut pasal cepat ramu ke patients ni kitto beri kem, awal ada already awal tu nalar sepsis ni ada kem patient ni beri nado, mati pala awal orang ni badis itu nado, already awal ada mati awal orang ni functions ni efektif itu nado, already awal tu nalar sugar nado, awal tu control ni ada kem, awal tu kidney ni pasal ni ada kem, cepat already cardiac issue ni patient ni ada kem, apa agan ni kita ni, ramu cepat ramu ni udah sih ni ramu ni ada kem treatment tu tiga Bayar level ni puah, tapi peraya ni lalai. Ia pada tu yang itu tu anjir mesin ni lalai, kami treat ni. Alkali itu baru versi diabetes orang, hypertension orang, heart ni asal orang, kidney ni asal orang ni. Kami ni pneumonia ni matram treat ni dah pula lalu. Ia pernah awal orang ni lalai support ni dah korang. Apa cerita orang kami lalai support ni, cerita orang pati ni dah beri lalai. Cerita orang ini sangat improve itu beri badut itu moshau. Cerita orang ni dah lalai side effect ni cerita orang macam orang ni tak angan ni lalai. Apa orang ni kari orang ni marah. Sebab orang ni dah dilihat simple itu pneumonia treat ni ni lupa beri. Bejau orang tikir, macam. Nalir sahaja mana, tapi kalau cepat ayam lalai kerja kerja ni morning ni, kita cepat treat dia macam ni. Ada banyak cara yang lain. Cepat kita nampak strong ayam lalai resistant ayam lalai bakteria ni. Orang macam ni pun nak kata, orang baca asyik dulu kerja kerja orang ni kerja ni morning ayam ni. Cepat orang ini strong ayam lalai bakteria ni. Kita macam ni lalai resistant ayam ni. Kita macam ni ini macam ni kita kata lalu, cepat ni morning respond dia ni ni. Pangan tu case ni lalai cepat orang pun nak kaji macam tu, nanti ayam bakteria ni lalai orang patient tu orang tu susun cerita orang macam 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 Ini moni dana ARDS tu orang jadi marah gama itu la syarikat kau istilah efektif dengan rasuah tu lekik maru. ARDS tu macam le syarikat nama le itu la nama le oksigen kita le ada nama le body lekik keran ada tarasan beri ada kat tiada membrane beri syarikat kau istilah cuti. Anginnya ARDS lekap orang patient sekarang adikan nala ventilator lekari 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 ventilator Mosa mai itu pohon, nalar, nampu paraya betul ya. Kalau yang ada sekarang mana patient sih mortality, ada itu marana sahdi dah, nalar dia high an. Pada ini bad, tu nur sel mana marana sahdi nalar la, pneumonia itu, selas orang orang marah. Sepsis, ARDS, ke, illa pneumonia, complicated itu la pneumonia la, nalar sahaja mana, agan. Treat patient ini ada factors ni, ada itu patient ni immunity, patient ini ada macam organ sendiri. Tapi sugar ni ada orang ni jodoh orang saya itu sugar ni macam mana kerja tu orang ni. Kalau orang ni kidney ni, kita kidney ni macam mana? 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 Kita kidney ni macam
അപ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ സിറോസിസ് ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് മോശമായി അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പേഷ്യൻസ് മോശമായി പോകുന്നത് പിന്നെ ചില ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ എയർ ഡീസും സെപ്സിസും ഒക്കെ പോലത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിട്ട് ശക്തിയുള്ള അണുബാധയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ മോശമായി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പേഷ്യൻസ് പോകാറുണ്ട് മരണ സാധ്യത ഹൈ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് നമ്മൾ എച്ച് വൺ എൻ വൺ ഇൻഫെക്ഷൻസിന് അതായത് ഇപ്പം ജലദോഷം ആവട്ടെ ന്യൂമോണിയ ആവട്ടെ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ത്രോട്ട് സ്വാബ് എടുത്തിട്ട് വിട്ടിട്ട് അത് നമ്മൾ ലാബിൽ വൈറോളജി ലാബുകളിൽ പരിശോധിച്ച് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്നാണ് എച്ച് വൺ എൻ വൺ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലാതെ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സെക്രീഷൻസ് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് ട്യൂബ് ഇട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം കഴുകിയെടുത്ത് ആ വെള്ളം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എച്ച് വൺ എൻ വൺ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാം അതിന്റെ പാനൽസ് വിടുമ്പോൾ റെസ്പിറേറ്റ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു എച്ച് വൺ എൻ വൺ രോഗിക്ക് ഇപ്പോൾ രോഗി എച്ച് വൺ എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടല്ല നമ്മൾ ഒരു എച്ച് വൺ എൻ വൺ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് വരാൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ദിവസങ്ങൾ എടുക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് അത്ര നാളെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ സംശയമുള്ള രോഗികൾ അപ്പോൾ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രോഗി വരുന്നു അയാളുടെ വീട്ടിൽ കുറേ പേർക്ക് പനി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് മാത്രം അത് ചുമയാകുന്നു കഫമാവുന്നു കഫം തുപ്പി വരുന്നു ശ്വാസമുട്ടൽ വരുന്നു ശക്തിയുള്ള പനി വരുന്നു ദേഹം വേദന മസിൽ വേദന ജോയിൻ വേദന തലവേദന കണ്ണിന് ചുറ്റും വേദന ചെറിയ ഓർമ്മക്കുറവ് ചെറിയ ഛർദിൽ വയറിളക്കം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് വൺ എൻ വൺ സസ്പെക്ട് ചെയ്യും സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ എച്ച് വൺ എൻ വണ്ണിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒസൾട്ടാമാവിർ എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി നമ്മൾ സസ്പെഷ്യനായിട്ട് മോശമായി പോകുന്ന പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ സ്വാബ് എല്ലാ പേഷ്യൻറ്റിനും സ്വാബ് എടുത്ത് വിടുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കണം എന്നില്ല ബിക്കോസ് ആ ടെസ്റ്റുകൾക്കും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇനീഷ്യലി ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വാബ് അധികം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ലാബിലേക്കൊക്കെ വേണ്ടി വരുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ കേസുകൾക്കും നമ്മൾ സസ്പെക്ട് ചെയ്ത എല്ലാ പേഷ്യൻറ്റിനും നമ്മൾ എച്ച് വൺ എൻ സ്വാബ് എടുത്ത് വിടാറില്ല സ്വാബ് എടുത്ത് വിട്ട് വെച്ചാൽ റിസൾട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും പേഷ്യൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് അതിന് വലിയ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത റിസൾട്ടാവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മരുന്നാണ് അത് നമ്മൾ സംശയമുള്ള എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നമ്മുടെ ഇത് അതുകൊണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസിന് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ദിവസമായി പേഷ്യൻറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ അതിന് വേറെ കാരണങ്ങളുണ്ടോ വാദസംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ന്യൂമോണിയാണോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഹാർട്ടിൻ്റെ എൻഡോ കാർഡൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖമാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ടെസ്റ്റുകൾ വേണ്ടി വരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇത് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസിസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലല്ലാതെ എല്ലാ കേസുകളിലും എച്ച് വൺ എൻ വൺ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കില്ല നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ സംശയമുള്ള രോഗികൾക്ക് തുടക്കത്തിലേ തന്നെ എച്ച് വൺ എൻ വണ്ണിൻ്റെ മരുന്നുകൾ കൊടുത്തിരിക്കും നോർമലി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഡിസീസിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു ഇൻറ്റുബേഷൻ പീരീഡുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡെങ്കു ഫീവർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഫീവർ ആണെങ്കിലും അതേപോലെ എച്ച് വൺ എൻ വൺ അതിന് ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ആ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാറില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കേസുകളാണ് മെജോറിറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്നാല് മാസം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ മാസവും ഒരു എട്ടൊമ്പത് പേഷ്യൻസ് വെച്ചിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷെ അവരുടെയൊക്കെ നമ്മൾ സോഴ്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്നോ പലരും വീട്ടിൽ ഒരു ജോലിയും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വീട്ടിൽ വേറെ അധികം എക്സ്പോസർ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത
നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചെറിയ ജലകണങ്ങളിൽ കൂടി അടുത്ത ആളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് എച്ച് വൺ എൻ വൺ പൊതുവെ നമുക്ക് ഇത് ഒരു എപ്പിഡമിക് ആയിട്ടാണ് വരിക അതായത് ഇപ്പം ഒരു ഒരു നമുക്കൊരു കേസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്താൽ കുറെ പേർക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് പോലെ വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് ഔട്ട് ബ്രേക്ക്സ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ജനറൽ മെഷേഴ്സ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനോ പുറത്തു പോയി വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ശീലമാക്കുക ജനറൽ ഹാബിറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എറ്റിക്യൂട്ടുകൾ പാലിക്കുക ഇപ്പൊ ചുമയ്ക്കുമ്പം വായപൊത്തി ചുമയ്ക്കുക നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റും ഒന്നും ചുമയ്ക്കുന്ന ആർക്കൊക്കെ നമുക്ക് എച്ച് വൺ എൻ വൺ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ സിനിമ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ചുമയ്ക്കുന്ന അപ്പുറത്ത് പുറത്തുനിന്ന് ചുമയ്ക്കുന്ന എത്ര പേർക്ക് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറലായിട്ടുള്ള കോഫ് എറ്റിക്യൂട്സ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ക്ലെൻഡിനെസ് ഇതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ ജനറൽ ജനറലായിട്ടുള്ള നമുക്ക് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ആസ്മയുള്ള ആൾക്കാർ ഹാർട്ടിന് അസുഖമുള്ള ആൾക്കാർ കര ലിവറിന് അസുഖമുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെ കിഡ്നിക്ക് അസുഖമുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർഗൻ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം ഇയർലി ഇയർലി വാക്സിൻ എല്ലാ വർഷവും പുതിയ 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 സ്ട്രെയിൻസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ആണ് എച്ച് വൺ എൻ വൺ ഔട്ട് ബ്രേക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും വാക്സിൻ മാറി മാറി വരും അപ്പോൾ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ പോയി ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് മരുന്നെടുക്കാം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരാൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പ്രൊഫൈലാക്സിസ് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഔസൽട്ടാമ വരുന്നുള്ള മരുന്ന് പകുതി ദിവസം വെച്ചിട്ട് പത്ത് ദിവസം കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതും പ്രൊഫൈലാക്സിസ് ആണ് പിന്നെ തുടക്കത്തിലേ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പം ഒരാൾക്ക് വീട്ടിൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്കും വേഗം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് അസുഖം മാറ്റാൻ നോക്കാം പിന്നെ ആ പറയുന്ന വ്യക്തികൾ ജനറൽ പോപ്പുലേഷനിലേക്ക് പോവാതെ കുറച്ച് നാളെങ്കിലും വീട്ടിലിരിക്കാം ഉടനെ തന്നെ ശരി എനിക്കുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടരുത് എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ ക്വാറൻറ്റൈൻ അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലൊന്നും അങ്ങനെ സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ പാലിക്കണം പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സമൂഹത്തിനോടുള്ള ഒരു പ്രതിബദ്ധത അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വീട്ടിലിരിക്കാം കുറച്ച് ദിവസം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ നോമോ കോക്കൽ വാക്സിൻ എത്രമാത്രം എഫക്റ്റീവ് ആണ് ന്യൂമോക്കൽ വാക്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻവേസീവ് ന്യൂമോക്കൽ ഡിസീസസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇൻവേസീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ബാക്ടീരിയ നോർമലി നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലും മൂക്കിലൊക്കെ നോർമലി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് കുറയ്ക്കില്ലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു ശതമാനമേ വ്യത്യാസം വരും പക്ഷേ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ന്യൂമോക്കൽ വാക്സിൻ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ജനറൽ പോപ്പുലേഷനേക്കാളും കുറവ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരിക ന്യൂമോണിയ വരികയാനുള്ള ചാൻസ് കുറയും പക്ഷേ വരില്ല എന്ന് നിർബന്ധമായി നമുക്ക് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി പോലെ പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഇൻവേസീവ് ന്യൂമോക്കൽ ഡിസീസിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഇപ്പം ന്യൂമോക്കൽ എൻഡോ കാർഡൈറ്റിസ് ന്യൂമോക്കൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് തലച്ചോറിന് ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഭിത്തീനെ ബാധിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ പ്ലൂറൽ ബൈലാട്രൽ പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ പിന്നെ ബ്ലഡിൽ ന്യൂമോക്കൽ വരുന്ന ന്യൂമോക്കൽ ബാക്ടീരിയമിയ ഇതൊക്കെ പ്രിവെൻ്റ് അതായത് ന്യൂമോക്കൽ അസുഖം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അതും മാരകമായ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു പരിധിവരെ ഉറപ്പായിട്ടും സാധിക്കും എന്നാലും ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെക്കാളും ഒരു പകുതിയെങ്കിലും അവരുടെ വരാനുള്ള ടെൻഡൻസി അതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി കുറയ്ക്കാനും ന്യൂമോക്കൽ വാക്സിൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ന്യൂമോണിയ എന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചികിത്സാ വിധികളെക്കുറിച്ചും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഗുഡ്നസ് ടി വി പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവച്ചതിന് വളരെ നന